長代千草、うん、堀田由美子アジャコング里村芽子全員引っ張り出したいので、うんうんうん、ここも気になるよねこれ両国そうですね昨日会見があったんですけど、うん、小銭は小銭のままだもんねはい小銭は小銭のままで今も小銭で、うん、ずっとそこの絆っていうのはやっぱ変わらないんでしょそうですねでもなんですかね小銭ってやっぱりコッコがすごい意見が強いので、うん、でもなんかすごいみんな見ててくれてますみんな見てみなちゃんも夏っぽい私が入った夏っぽいもタムさんも築山も、うん、やっぱそのギャンキーをやっぱずっと見ててくれて応援してくれるし、うん、突然飛び出て行ったのに誰も怒ってないっていう、うん、まあ、うんうんうん、ウナだったらそうだよねみたいな感じでなんかやっぱ理解してくれてる感じがあって、うん、でもなんか私の中で知らない知らないっていうかやっぱ自分がいない大会でみなちゃんがすごい大事なかけてる試合で欠場するぐらいの怪我をしたってことがもうめちゃくちゃ衝撃的。だったしめっちゃショック、うん、多分皆さんもですけどめっちゃショックで,、うん、でどうしても復帰戦は一緒に立ちたいなっていうことでこれがみなちゃんの復帰戦になるんですけどめっちゃ本当に嬉しいですあそうなんだ、はい、この2人もう個性強すぎるからね相性がいいのか悪いのかよくわからない相性はどうなんだろうでもなんかいい意味でも、うん、悪い意味でも多分お互いライバルとかじゃないんですけどライバルじゃないんだやっぱり横に立つことの方が当たり前ですけど多かったし、うん、ずっと一緒に並んで試合してきたんで、うん、ライバルとかそういうのじゃなくてだからといってこうなり合いとかじゃなくて自分の意思がめっちゃある上での絶対に負けたくないからこうなってるけど。でも横にいるみたいななんか不思議な存在でうんで相手がテクラと桜井舞です桜井舞なんだなるほどで去年の両国はこの三人で組んでたんですよそうだよね、はい、午前だよねそうなんでなんか確かにすごい一年経ったら本当に何が起こるかわからないっていう,うんなんか一個気になったのが今タッグリーグやってたじゃない、はい、スターダム、うん、その中でタム選手がいきなりナツポイと組んだじゃない、うんうんうんうん、そこ何にも思わなかった私的にはうなぎかみなちゃんと組むのかなそういういいタッグが生まれるのかなもしくはこの2人がいいタッグになるのかなって勝手に妄想したそこにねやってきた夏っぽい何も思わなかったしかも結果も出してるわけじゃない,いそうですねいやでもなんかあの時はこのタッグリーグが始まる前に2人でもベルト巻いてて、うんうん、いきなりいいタッグになったじゃん今までの絆とかなんだろうな乗り越えてきたものが小銭の中であったと思うんだけど、うん、そこをいきなりなんだろうタムさんと超えられたみたいなでもなんかそれが小銭だと私は思うしその前に金網シングルとかをやったりとかしてて、うんうんうん、やっぱ逆にあれを見てるからそっかって感じです。うんうんうんうんでやっぱり自分たちも今まで本当に随分勝手な意思尊重してきて、うん、それも受け入れてくれてのタムさんそうだよねいたしタムさんじゃないとまとめられないよね。本当に本当に<笑>本当に思う、うん、でやっぱタムさんがやっぱリーダーだったからすごい、まあ、受け入れてたのか分かんないけど、うん、自分も好きなことをやってこれたのでこれはこれはこの間です、ね。この間、十一月二十六日ここなか。なんかおばあさんのツイッターを見てると、はい、うなぎはスターダムは特別な場所だと言っていたみたいな感じで。<笑>はい、それはそう、やっぱそうなんです。そうですね。うん、やっぱり今の女子プロレス界で見たら圧倒的な一強じゃないですか。うん、でも。それって他の人がどう思ってるかわかんないけど大きい場所でやってるからとか、うん、お金かかってるからとかじゃなくて、うん、全員がメインになるために戦ってるというか、うん、なんですかね本当に対角に立つ人だけじゃなくて敵ってもう本当にみんな一人一人が全員と戦ってる感じがすごい昨日の会見とかでも伝わるし、うん、メインって間違いなくやっぱ赤いベルトなんですけど、うん、でもみんなが気持ちを出してやっぱあそこまで発言できるっていうのはさすがスターダムだなってやっぱ思う
し、うん、もう会見でそう思うってすごいよね、はい、だってもう言葉でしょ言ったら頭でプロレスをやってるわけで、うん、そこでそういうさ負けたくないっていう戦ってる気持ちが。見えるっていうのは本当にすごいと思う、うん、そこまでの会見ができてる今のスターでも本当にすごい戦いだと思う怖い怖い,怖い,いやすごいですよ<笑>本当にだってプロレスラーなんてぶっちゃけリングの上でやんなかったら意味ないし、うん、そこまででここまでハードル上げるのみたいな試合とかもあるわけじゃないですか、うん、でもみんな平気でハードル上げてくるんですよ、うん、みんな必死だよねでみんな超えてくるから、うん、やっぱりなんかその自分で高めのハードル上げてやっぱそれを超えるってスターダムのみんながやってるから普通だと思ってたし、うん、やっぱここまで会見やるのも珍しいし、うんうんうんまあ、それもちょっと異色感はあるけどやっぱ入場もみんなすごいし、うん、どこでも絶対に負けないっていう気持ちはやっぱり一番強いんじゃないかなっていうのはそうだよねすごく思いますもうみんなが戦ってるしねのんきにしてる人は一人もいないよね,いないですねもう試合に関してもそうだよねもうみんながもう本当にすごいバチバチやり合ってるよ、うん、もうみんながすごいよねそうですね、うん、どこまで行くんだろうと思うぐらいいや本当にうん試合に関しても本当にそうですねこういうしマーベラスさんこれはえっとイロハタクミが持ったシングルのベルトが欠場して空位になってで、うん、ワンデートーナメントだったんですよ。うんうん、結果は、結果は私一回戦で渡辺智子とドローで。進めなかったんですよ。うん、でも、このベルトは、もともとガイアジャパンのベルトで。初代王者が長屋千草なんですよね。うん、だから、やっぱり、なんだろう、今のこのプロレス界で見ても。このベルトって、やっぱり、すごい人が巻いてきた。アジャコング、長屋千草、里村芽衣子、うん、ずっとみんなが巻いてきたものなのでこれは私の元気の中でも巻きたいベルトですね、うんうん、ベルトも狙ってるわけですねもちろんはいほうすごいね YouTube 見てたら第一次元気ってあったじゃないですか、はい、それ第二期もあるってことですか第二期ありますあるんだ、はい<笑>なるほど今まだ第1なのねそうなんですよまだ1周目の気持ちであとプロレス以外もなんか番組で出たりとかいろんな活動を始めたじゃないですかはいどういうことを今やってるえどういうことやってるんですかねか YouTube? YouTube もですし YouTube 自分で編集してるのはいはあすごいね時間あるだってグッパンも自分でやってるんでしょグッパンも自分でやってますえデザインも自分で、はい、やって発想はあ発想は全部自分で<笑>発想は自分でやってるの、はい、<笑>なんか<笑>次これがいいみたいな、うん、あでもデザイナーさんが3人いて、うんうんうん、なんか順番にこういう感じでこういう感じでみたいなえどっかに事務所に所属してるわけじゃなくて全くフリーで仕事もフリーで受けて、はい、すごいねだから本当にやりたいことしかやってないです、うんうんうんうん、世界も見てるそうですね。世界は見てますね。うん、英語喋れるんだ。全く喋れないです。喋れないんだ。はい、<笑>でも向こうが理解してくれると思ってます。まあそうだよね。プロレスもできるしね。うん。これはこれは死にました。戦場です。<笑>これ死んだらしい。死んだ。あ、200キロ？はい。え？一人？あ、X は ？X いなくて。え？<笑>どういうこと？いや、なんかシンプルに。<笑>もうここ誰連れてきてもこいつらやばいじゃないですかやばいよだからもういいや一人で行こうと思ってチーム200対1人でやりました<笑>本当にはい死にましたマジでそれは死ぬよ<笑>はいえでもなんかこの2人とバカなのなんで1人で行くの<笑>えなんかもうこれやったらこの世に怖いものなくなるんじゃないかなと思って<笑>、うん、マジ怖かったですへえすごいねだって体重マジ4倍ぐらいの勢いじゃないですか、うん、自分と、うんうんうん、4対1ほぼ<笑><笑>ほぼ4対1すごいでもなんか私めちゃくちゃ叩かれたけどえ叩かれるのな何言ってるのか X いねえのかよ金返せみたいなめっちゃなって<笑>そんなんなると思って<笑>いや戦ってんのこっちよしみたいな確かに感じで<笑>へえでもなんかこれは本当に人生で一度しかできないカードだからそうだよねいや一人で行っちゃえと思って一人で行ってみた
人で行ってみたらめっちゃ叩かれた<笑>さすがうなぎさやかっていうカードでした、はい、多分もう全ての行動ここ23ヶ月の行動はうなにしかできないし新しいものを見せてくれそうなワクワク感があるよね嬉しいなんか今までに見たことのない世界が見れそうっていうふうに思ったファンもそれでついていって底上げしてると思うし今後がすごく楽しみです何か質問は<笑>一番えでも本当にそれこそ私はいろは匠を査定したかったんですよああみうんでそのために乗り込んでベルトかけてやるために行って、うんもういいよ一人ずつ倒してやるよって言ったのにまさかの怪我していなくなるっていう<笑>はあみたいな「それマジ何やってんだよ」みたいな、ねうん、しっかりしろよって思ってたからこその本当はいろは匠博多凱旋工業があって、うん、でそれこそ言ったらメインじゃないですか、うん、チャンピオン二冠チャンピオンで博多帰ってスーパーヒーローなわけなのにここで欠場っていう。うんしょっぱい結果でもうじゃあこいつの凱旋工業私が一番チケット売ってもうスーパー屈辱的じゃないですかそういうくだりがあったのねだから私はここで自分の凱旋工業なのに<笑>なんならベルト1個落としてるしうなぎさやかのファンめっちゃいっぱいいるってなったら最大の屈辱じゃないですか屈辱だねそれはだからなんかすごいチケット100万円持ってありがとうみたいな言ってる人いるんですけど違うんですよ一番自分の大事な工業で自分がいないのにウナのファンがいっぱいいるっていうマジ最悪な事態を<笑>えお前マジどう思うのみたいな感じですそういう思いがあったのはい、えー、何も助けてないですチケット100枚売ったのはい100枚売ったというよりかは自分でチケット100枚買い取って<笑>すごいねやることがすごいねなんかもう人生かけてるんで,でその前に、うんうんうん、あの長島近代に、うん、長島近代と色畑組がタックのベルトを巻いてたんですよ、うん、なのに返上しないみたいな、うん、長島近代が言ったんですよ、うん、だからそのじゃあ返上しろっていうのでかけてシングルやるってなったんですけど、うんまあ、こっちはベルトを落とす落とさないかかってて、うん、ってなった時にじゃあ私何かけようってなって、うんうん、全財産持ってったんですよ<笑>どれぐらいあるのそれ？全然五十六万円を<笑>リアル五十六万九千円です。全部持って<笑>全部渡して本当にはいシングルして負けてな、うん、くなってお金<笑>マジでお金なくなってでお金ないからチケット百枚買えないから、うん、お姉ちゃんに電話してえ人生で初めてお姉ちゃんにお金借りたんですよ<笑>お姉ちゃんちょっとお金貸してっ,って本当にいくらいくらみたいないくら借りたの。百五十万ぐらいですって。あ、ほん、え、うん、マジで借りて。チケット百万。めちゃくちゃやってるね。うん、はい。で、売ってみたいな。あ、でも、それ売ったんで、ね、お姉ちゃんにお金返したんですけど。うんうんうん、もう、お金今ないです、マジで。そ<笑>うですか。お金ない。<笑>ない<笑>助けて、サイバーファイト。<笑>あ、サイバーファイトじゃないか。え、逆に今儲かってるでしょ今の方が。いやでもなんかぶっちゃけなんだかんだそう出ていくお金が多くなるのなんだかんだ出ていくお金多すぎて涙目です今すごいねほんと人生かけてるねいやマジでお金ない<笑>ビビるしかもほんとに猫ちゃんが入院して、うん、ペットの入院ないってえげつない額持ってくれるんですよ,<笑>よ、ねうん、だから今日退院なんですけど、うん、もうそわそわしてますいくら持っていけないそっかーすごい、はい、でなんか物販も発注も頼んだらお金払わなきゃいけないので、うんうんうん、結構えぐい額持っていかれるんでそうだよね本当にお金本当にないんですよ<笑>本当にマジで<笑>皆さん皆さんよろしくお願いいたします<笑>物販やってるんだよね<笑>よろしく<笑>何卒お願いいたします笑えるだいたいさ査定って一周回ったらさもう次考えてるの何も考えてない。あ、何も考えてない。<笑>どうしよう。なんか案ないですか。<笑>いや、ちょっと今すぐは思い浮かばないけど、すごいなと思って。すごい。でも一周、もう。大体一周じゃん。どこまでが一周なのか、うん、全然わかんないし、うん、でも。それこそ、長与ちぐさ、堀田由美子、アジャコング、里村芽衣子。全員引っ張り出したい。ので。うんうんうんそれがギャンキの集大成なんじゃないかって私はこの第一次ギャンキ、うんうんうん、思ってて、うん、まあこれもどこまで実現するかはわからないけど、うん、夢しかないですね
、そういうレジェンドたちもすごいワクワクしてるからこうやって評価してると思うし私も楽しみですイエーイ、うん、お前らマジ引っ張り上げてやるよ<笑>女子プロレスがこうやって一つになることってあんまりないじゃないですかだからそれができるのがウナ今のウナなのかもしれないよね、うんうん、まあでも私本当に何もないので今うんうんうんうん何でもできるもんね、はいもうやっぱみんなはその各団体だったりだとか守るものがやっぱあるし、うん、やっぱ出てすごく思うんですよ、うんうんうん、やっぱみんなこの団体にかけてこの団体守るためにやってるなっていうのがすごい目に見えるんですけど、うん、やっぱ守るものないって無敵なんですよね、うん、敵だよね、はい、これ以下がないから<笑>もう無双です無双モードです今いやーもう本当に何だろうなすごく刺激をもらいましたえー、嬉しいですなんかもう私はもう本当に今結婚して子供もいるから守りの守りの守りなわけよああそうですねと比べるともう本当に好きなことをもう全力でやってるようながすごく輝いて見えるしえでもすごい体バッキバキに絞られてて<笑>めっちゃ感動しましたえなんか本当に多分去年お会いした時になんか痩せないんだよねとかあっ言ってたおっしゃってたのにでもねうなに教えてもらったあの油え、本当ですか？ケトル、うん、でずっとやケトル。嬉、えー、しい。そうそう,そう。めっちゃすごい努力が。<笑>じゃあ来年ベストボリューム。いやいやいやいややめてもう<笑>もうやめて。<笑>何でもできるよ本当今のウナ。いやでもあのビールだけは絶対やめれないんで。お酒飲むんだ。今の私からビール。ウナギさやか工業みたいなのは夢見てない。そういうのはまだ。すごい言われるけど、うん、えわかんないですなんか自分が独占したいここ,もここ見たいここ見たいっていうのが、うん、だってあれって自分がやればいいだけじゃないじゃないですか、うん、他のカードもあるわけで、うんうんうんうん、だから自分が実現したいものが出てきた時によるんじゃないのかなっていうのは思うんですけど今全く考えてないです。なんかこう団体とかにいたらさその人のこの物語をずっと見続けることができてさうそういう物語があるじゃんでもウナの場合はもう人生が物語だから多分ずっとついてきてる人ってもうめちゃくちゃ面白いだろうなって思うし頑張ってくださいありがとうございます<笑>またぜひ1年後ぐらいにその時は第何期かまだギャン期続いてる続いてんのかな、えー、どうなんだろう1年後もわかんないワクワクがあるよ、ね、もうそうなんですよ私本当にもう3ヶ月先もわからないもうウナはやばいやつだと思ってたけど本当にやばいやつだったね<笑><笑>イエーイ褒め、うん、言葉<笑>ウナギのお夜食事情の方でもはいぜひユさん出ていただきますので査定してください査定してやるよ<笑>よろしくお願いしますしということでちょっとでもいいねと思ってくださった方はグッドボタンチャンネル登録コメントの方もよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ